নমস্কার জি চব্বিশ ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত আমি শিলাদিত্য আর জি করের ঘটনার পর বেশ অনেকগুলো দিন কেটে গেছে এখনও কিন্তু রাস্তায় মানুষ প্রতিবাদের দেও আছে পড়ছে আর বক্তব্য একটাই উই ওয়ান্ট জাস্টিস আর জি কর জাস্টিস চাইছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিচার প্রক্রিয়া কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারই সঙ্গে শাস্তি মূলত কার বা কার কার হচ্ছে এদিকেও তাকি রয়েছে এবং তারই সঙ্গে তদন্ত প্রক্রিয়া ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পুরো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন অতিথিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে রিজু দত্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি বিজেপির তরফ থেকে এবং রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর সৌরভ রায় আন্দোলনকারী চিকিৎসক আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় আর আলোচনায় আসার আগেই যেদিকে আমরা নজর দেবো অর্থাৎ সিজিওতে সন্দীপ ঘোষের আসা যাওয়া বিগত কয়েকদিন আজকে নিয়ে যদি আমরা ধরি কার্যত চোদ্দ দিন ধরে তার এই আসা যাওয়া চলছে অর্থাৎ তদন্ত চলছে কিন্তু কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরো বিষয়টা সবাই তো অতি দ্রুত বিচার চাইছেন প্রথমেই সেদিকে নজর আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন থেকে সরকারি হাসপাতালে দুর্নীতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জোড়া অভিযোগেরই তদন্ত করছে সিবিআই দুটি মামলাতেই প্রশাসক হিসেবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আতস কাচের তলায় আরজি করের সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সকালে বাড়ি থেকে সিজিও কমপ্লেক্স রাতে সিজিও থেকে বাড়ি গত ১৬ অগাস্ট থেকে এই রুটিনেই চলছেন সন্দীপ ঘোষ প্রথম দফায় এক টানা ন দিন সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেন রবিবার অবশ্য সিজিও মুখী হতে হয়নি সেদিন সাত সকালে তার বেলেঘাটার বাড়ির সামনে হাজির হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা অনেক ডাকাডাকির পর নেমে এসে দরজা খুলে দেন সন্দীপ সোমবার থেকে ফের শুরু হয় তার সিজিও যাত্রা যা শুক্রবারও জারি ছিল এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে সন্দীপকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদে আদৌ কোন তথ্য মিলছে খুলছে রহস্যের জট অনেক উত্তর এখনো অধরা তবে গত নয়ই অগাস্ট তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর সন্দীপ কোথায় ছিলেন কি করছিলেন সেই তথ্য জানতে পেরেছে সি চব্বিশ ঘন্টা সিবিআই সূত্রে খবর তদন্তকারীদের সন্দীপ জানিয়েছেন নয়ই অগাস্ট সকাল দশটা নাগাদ নিজের বাড়িতেই ছিলেন স্নানের সময় হাসপাতাল থেকে ফোন আসে প্রথমবার ফোন ধরতে পারেননি সন্দীপ পরে কল ব্যাক করলে দেহ উদ্ধারের কথা জানতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আরজি করের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি হাসপাতালে যাওয়ার পথে টালা থানার ওসি এবং সহকারী সুপারকে ফোন করেন সন্দীপ একই সঙ্গে আরজি করে চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে ফোন করেন সকাল এগারোটা নাগাদ আরজি করে পৌঁছান সন্দীপ ঘোষ সিবিআই সূত্রে খবর সন্দীপের সব দাবি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা পেয়ালি মিত্র রিপোর্ট জি চব্বিশ ঘন্টা আর ঠিক এই বিষয় নিয়ে আলোচনা আসবো প্রথমেই আসবো সৌরভের কাছে সৌরভ তোমরা আন্দোলন করছো রাস্তায় মানুষ রয়েছে এবং অবশ্যই করে এখনো আরজি করে তোমরা বসে রয়েছো যে বক্তব্য সবার অর্থাৎ গোটা বাংলার এই মুহূর্তে আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে জাস্টিসের জায়গা এবং প্রত্যেকের কথা আরজি কর ওয়ান্ট জাস্টিস বা উই ওয়ান্ট জাস্টিসের জায়গা এই যে চোদ্দ দিন ধরে সন্দীপ ঘোষ যাচ্ছেন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তোমরা কি মনে করছো কোনো আসার জায়গা মনে হচ্ছে তোমাদের দেখুন গত চোদ্দ দিন ধরে যে ঘটনা ঘটেছে চোদ্দ আজকে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর টোটাল বাইশতম দিন তার আগে প্রথমে নির্দিষ্ট সময় কলকাতা পুলিশের হাতে ইনভেস্টিগেশান ছিল তারপরে সেই ইনভেস্টিগেশান মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই এর হাতে যায় তাতে আমরা একেবারে প্রথম তিন চার দিনের মধ্যে একটা গ্রেপ্তার ছাড়া বিশেষ কোনো অগ্রগতি দেখতে পাইনি আমরা নিজেরা যখন সিজিও কমপ্লেক্সে অগ্রগতির বিষয় জানার জন্য গেছিলাম তখনও পর্যন্ত আমাদের কাছেও কোনো সদুত্তর এসে পৌঁছয়নি এরই মাঝে আমরা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আমাদের সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে দায়ের করা যে তথ্য সেখান থেকে জানতে পারলাম নাকি এভিডেন্স ট্যাম্পারিং হয়েছে যে কারণে তারা কোনো তথ্য এখন খুঁজে পাচ্ছে না তদন্ত এগোতে পাচ্ছেন না আমাদের প্রশ্ন এটাই থাকবে যদি এভিডেন্স ট্যাম্পারিং হয়েই থাকে তাহলে সেই এভিডেন্স ট্যাম্পারিংয়ের সঙ্গে স্পেসিফিক্যালি কারা যুক্ত তাদেরকে কেন ধরা হচ্ছে না তাদেরকে কেন তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে না এটা প্রশ্ন নম্বর এক এবং প্রশ্ন নম্বর দুই সেটা হচ্ছে যে এই যে সারা বাংলা জুড়ে যে গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই গণ আন্দোলন এবং আমাদের যে আমাদের যে ডাক্তারদের আন্দোলন এই দুটোই কিন্তু স্পেসিফিক্যালি জাস্টিস ফর অভয়া এই দাবিকে সামনে রেখেই শুরু হয়েছে আমরা বর্তমানে তদন্তের অভিমুখ সম্পর্কে পাবলিক মিডিয়া থেকে যেটুকু জানতে পাচ্ছি সেখানে যেন সেই জাস্টিসের দাবিটা অনেক বেশি করে হারিয়ে যাচ্ছে আর্থিক দুর্নীতি এবং ইত্যাদি বিভিন্ন দায়ভারের ইত্যাদি বিভিন্ন দায়ভারের কালো ছায়ার মধ্যে ফলে জাস্টিসের লক্ষ্যে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে তার স্বচ্ছ তদন্ত এবং সুবিচারের লক্ষ্যে আমরা কতদূর আদৌ এগোতে পেরেছি গত চোদ্দ দিনে তদন্ত কিছু হয়েছে কিনা সেটা হলেও কোন মুখে এগোচ্ছে সেই সব নিয়ে আমাদের কাছে সত্যিই কোনো সদুত্তর নেই সৌরভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা 
আন্দোলন তোমরাই শুরু করেছিলে তারপর গোটা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বরা কেউ ঝান্ডা সমেত কেউ ঝান্ডা ছাড়াও এসছে কিন্তু তোমার মুখ থেকে যে প্রসঙ্গ উঠে এলো অর্থাৎ এই মুহূর্তে তদন্ত কোথায় রয়েছে তা নিয়ে তুমি প্রশ্ন তুলছো আমি কি ভুল বলছি না ঠিক এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আমাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন সত্যজিৎ দা আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি তরুণ যদি ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়ে আসবো মানে ছাত্ররা যারা আন্দোলনকারী তারাই কিন্তু এই প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলছে এবং তুমি যদি দেখো সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু এই প্রসঙ্গটা উঠে আসছে আজকে নিয়ে চোদ্দ দিন সন্দীপ ঘোষ যাচ্ছেন আসছেন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এমনকি সিবিআই তার বাড়িতেও গেছে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করেছে জিজ্ঞাসাবাদ এত অবধি এই জায়গাতেই প্রশ্নটা তো আমাদেরও আমার রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিই আমার পেশাগত পরিচয় বাদ দিই একটা মেয়ের বাবা হিসেবে প্রশ্নটা তো আমাদেরও কিন্তু কতগুলো ব্যাপার আসছে এর মধ্যে সেদিনকে লাইভ স্ট্রিমিং আমরা সবাই দেখেছি কিভাবে টাইম লাইন ওভারল্যাপ করছিল বারবার কপিল সিব্বালের কথায় আমরা দেখেছি পরপর আমরা বেশ কতগুলো অডিও ক্লিপ বেশি কটা ভিডিও ক্লিপ দেখলাম এবং প্রত্যেকবার ডিসি সেন্ট্রালকে এসে প্রেস কনফারেন্স করতেও দেখেছি দেখো আমাদের রাজ্যের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতটা অবিশ্বাস করে না যতটা আজকাল ডিসি সেন্ট্রালকে করছে তিনি বললেন ওই জায়গাটা কর্ডন করা ছিল কিন্তু ভিডিও দেখলাম ভিডিও তো অন্য কথা বলছে আর জি করে অ্যাস্টেন্ট সুপার ফোন করে বলছো সুইসাইড মেয়েকে সেমিনার রুমে নিয়ে যাওয়া সেমিনার রুম বলছে সরি এমার্জেন্সি নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোয়েশ্চেন চলে আসে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল মানে প্লেস অফ অকারেন্স পিওটা কোনটা সেটা ডাউট হয়ে যাচ্ছে পিডাব্লিউডি তৈরি ঘড়ি করে সেমিনার রুমের পাশের জায়গাটা ভাঙা ডাউট আছে তো যদি আমি আমি আসবো প্লিজ আমি একটুখানি আটকাচ্ছি যেহেতু তুমি এই প্রসঙ্গ তুলে ধরেছো অর্থাৎ পুলিশের তরফ থেকে সেমিনার রুম কর্ডন করা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আজই ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে আবারও ছবি দেখিয়ে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করা হয়েছে কি বলা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে আজও স্টিল ছবি দেখিয়ে এবং তার পাল্টা রাজ্যে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বা কি বললেন শোনাবো এই যে এত লোক এটা বিভিন্ন সময় মানে কখনো ফটোগ্রাফি টিম আসছে কখনো ফরেন্সিক টিম আসছে কখনো ইনকোয়েস্ট টিম আসছে ফলে এই যে সময়টা আপনারা দেখছেন ছবিতে এটা কিন্তু ইনকোয়েস্টের পরে কারণ কি আমরা দেখলাম যে লেডি ডক্টর যিনি আছেন কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছেন এটা ইনকোয়েস্টের পরের ছবি ফলে এই যে সকালবেলা থেকে অনেক রকম প্রশ্ন আপনাদের মাথায় আছে যে কি করে এত লোক কডনের ভেতরে ঢুকলো আমি আপনাদের বলছি যে কডনের ভেতরে এমন কেউ ছিল না যার ওইখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল না সবাই ইনভেস্টিগেশনের সাথে জড়িত যারা ছিলেন তারাই কিন্তু ওখানে প্রবেশ করেছেন নির্যাতিতার মা উত্তর দিয়ে দিয়েছে আমাদের উত্তর দিতে হয়নি চারটে ফোন কল আপনার মেয়ে অসুস্থ তাড়াতাড়ি আসুন কি লুকাতে গেছিলেন ইউডিকেস কেন করলেন সুপ্রিম কোর্টের লাইভটাও আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন সিপিআইএম নেতা সপ্তর্ষী দেব সপ্তর্ষী স্বাগত জানাচ্ছি তরুণ জ্যোতি আমি আটকে ছিলাম যে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট পুলিশের কথা শুনলাম আমি বললাম প্রথমেই বললাম না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মাঝে মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিশ্বাস করে নিচ্ছে আজকাল এই ভদ্রমহিলা ডিসি সেন্ট্রাল মনে করছে না আচ্ছা এফআইআর হলো এগারোটা পনেরোয় পুলিশের রিপোর্ট ইউডি কেস পরে দেরি হলো আগে ক্রিমেশন হয়ে গেল সেদিকে আমি যাচ্ছি না পাওয়া তো ক্রাইম সিন ওইটা পার্টিকুলার ওই ম্যাট্রেসটা ক্রাইম সিন নয় ক্রাইম সিন বলতে আমরা পুরো এরিয়াটাকে বুঝি মানে লয়ের সেন্সে কথা বলছি আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ওইখানে অত লোকের ভিড় আর উনি বলছেন সবাই তদন্ত সাথে যুক্ত ছিল আচ্ছা যার ফরেন্সিক মেডিসিন ওই আরজি করে ফরেন্সিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের যিনি হেড আর ভাই আরও বলবেন সেও তারও ছবি দেখছিলাম আরও কিছু জনের ছবি দেখলাম তারাও কি তদন্ত করছিল একটা জায়গা ক্রিসিম মানে সিন অফ ক্রাইম কতটা ইম্পর্টেন্ট ফরেন্সিক এভিডেন্সের জন্য সেটার জন্য ওই রাতে ওইভাবে অতজন গেল কি করে কতগুলো তো বেশ কতগুলো কথা আছে দেখো আমাদের বলেন মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছে না রেপের জন্য স্ট্রিক্ট টাইন আনা উচিত স্ট্রিক্ট টাইন আনা উচিত রেপে রেপ অ্যান্ড মার্ডার রেয়ার এস অফ রেয়ার অফেন্স তার জন্য আইন আছে ফাঁসি যেটার জন্য আনা উচিত সেটা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন না কি বল আনা উচিত জানো তো ফার্স্ট হচ্ছে এভিডেন্স ট্যাম্পারিং করার জন্য দুঃখের বিষয় এভিডেন্স ট্যাং ট্যাম্পারিং করার জন্য আমাদের আইন ব্যবস্থায় পানিশমেন্ট মাত্র তিন মাস তোমার কোনো ফলস যার ধরো যে কাজটা করা উচিত ছিল ওই সন্দীপ ঘোষের কমপ্লেন করা উচিত ছিল কমপ্লেন করেনি ক্রিমিনাল অফেন্স জানার পর রিপোর্ট ঠিকঠাক হয়নি তার জন্য পানিশমেন্ট তার ছ মাস 
এইগুলোকে চেঞ্জ করা দরকার মিথ্যে কথা বলার জন্য যে পানিশমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে চেঞ্জ করা দরকার সেগুলো বলে না বলে এটা তো সাহস পেয়ে যায় এবং লাস্ট একটা কথা বলে চেঞ্জ করবো দেখো বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়েছিলো বাংলার একমাত্র মেয়ে আজকেই তোমাদেরও রিপোর্ট দেখলাম সাউথ দিনাজপুরে একটা ক্লাস ফাইভের বাচ্চাকে এক তৃণমূল নেতার ছেলে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টা করছে এটা তো থামছে না থামছে না কেন জানো থামছে না থামার একটাই কারণ যে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের কথা তো বলা আছে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট পশ্চিমবঙ্গে নেই কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয় যে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টগুলো হওয়ার কথা ছিল সেগুলো নেই পশ্চিমবঙ্গে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে চার আটচল্লিশ হাজার ছশো ক্রাইম এগেন্স ওমানের কেস আর মেজরিটি হচ্ছে রেপ কেস পেন্ডিং পড়ে যায় সাজা হয়নি তুমি বলো না পশ্চিমবঙ্গে ধনঞ্জয় কেসের পর ফাঁসিটা কবে হলো আইন তো ছিল কেন হয়নি এই মানুষকে এই বিশ্বাসটা দিয়ে দিচ্ছে সরকার পিপি এবং কামদুনির কেসও আমি দেখলাম কামদুনির কেসও একটা অদ্ভুতভাবে শেকি ফাউন্ডেশন ব্যাপারটা হচ্ছে ওই ছুরি তোর বিয়ে মানে কুইক ইনভেস্টিগেশান দরকার এত কুইক তো দু মিনিটে ম্যাগিও তৈরি হয় না এই কুইক দরকার কুইক দরকার এই কুইকের চক্করে গিয়ে এটা খারাপ জিনিসটা হয় কামদুনি যেমন শেখি ফাউন্ডেশান ক্যালকাটা হাইকোর্টে যে রায়টা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত টাচ করলো না সেম জিনিস করার চেষ্টা করা হলো একটা ছেলেকে ধরা হলো আমি জানি না হুইদার হি হ্যাজ ডান দিস আরও কে সাথে ছিল কিনা অন্য কেউ করেছে কিনা আমি ধরে নিয়েছি ফর আর্গুমেন্ট সেক ওই ছিল পুরো সার্কামস্টান্সিয়াল এভিডেন্সের বেশি তাকে ধরা হয়েছে হেডফোন সিসিটিভি একটা পার্ট তারপর ওভারঅল তাকে বের করে দেওয়ার জন্য কি যেমন কামদুনির ক্ষেত্রে হয়েছিল আমি আবার বলছি স্ট্রিক্ট ল আনা আছে অলরেডি সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে কারা পুলিশ রিজু আমি জাস্ট একটা বিষয় তরুণ জ্যোতি কি মানে পেশাগত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত কিছুটা আর কি রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিয়ে মানে সৌরভ আমার পাশে রয়েছে আমার ধারণা এখানে যারা রয়েছে রাজনীতিবিদ এবং তার ঊর্ধ্বটেও মানে রাস্তায় যারা নামছে তারা তো উই ওয়ান জাস্টিস শুধু নয় দ্রুত বিচারের কথাও বলছে তুমি এই জায়গাটা কেন অন্য প্রসঙ্গ আমি জানি না আমি পাঁচ তারিখ সুপ্রিম কোর্টে মামলাটা পেন্ডিং আছে যেদিনকে সিবিআই রিপোর্ট দেবে ডাক্তারবাবুরা গেছিলেন আমার মনে হয় প্রথমে শিলাদার যে সময়টা বিজেপি পেয়েছে আশা করো সেই সময়টা তুমি তৃণমূল কেও দেবে এবার এক এক করে মিথ্যে গুলোকে আমি এক্সপোজ করি তরুণ জ্যোতি আমার ভাই পেশায় আমি ওকে ব্যক্তিগতভাবে সম্মান করি পেশায় আইনজীবী কেন মিথ্যে কথা বল বলার দরকার পরে আমি বুঝি না বলো ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট নেই আমি এখানে দেখাতে চাই যদি জুম করা যায় সম্ভব হয় রাজ্যসভার আনস্টার্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার নশো চার রাজ্যসভার আনস্টার্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার নশো চার রিপ্লাই টোয়েন্টি জুলাই টু এটা পাবলিক রেকর্ড জি চব্বিশ ঘন্টাও বার করতে পারবে তরুণ জ্যোতি এবং বিজেপিও বার করতে পারবে সেইখানে পরিষ্কার বলা আছে যে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট আছে উত্তরপ্রদেশে তিনশো বাহাত্তরটা দ্বিতীয় স্থানে মহারাষ্ট্র সাতানব্বইটা আর তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ অষ্টআশিটা ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট বাষট্টিটা পস্ক কোর্ট তো ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট নেই এই মিথ্যে কথাগুলো বলার দরকার নেই এক দ্বিতীয় কথা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেটা সৌরভেরও প্রশ্ন প্রিয় সিবিআই প্রিয় সিবিআই কোনো খবর আছে ভাই এটাই তো বাংলার আজকের প্রশ্ন আজকে যদি কেউ বলে জাস্টিস ফর আরজি কর তাহলে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস রিজু দত্ত সবার এক সর কিন্তু কেউ যদি ফায়দা লোটার জন্য বলে রিজাইন মমতা তাহলে বাংলায় বুঝে নেবে জনতা পরিষ্কার কথা হয় তুমি বিচার চাও দোষীদের ফাঁসি চাও আর নইলে ক্ষমতা লোভে তুমি গদির লড়াই করো তাহলে তো রাস্তায় দেখা হবে কারণ গণতান্ত্রিকভাবে তো জিততে পারো তোমরা এত ইলেকশনে তাই এই নোংরামি আর যারা জাস্টিস চাইছে অভয়ার জন্য যারা দোষীদের ফাঁসি চাইছে জুনিয়র ডাক্তার থেকে যারা পথে নামছে সবার সাথে তৃণমূল কংগ্রেস আছে এবার আসি প্রথম দিন থেকে ফেক নিউজ আর মিস ইনফরমেশনের ছড়াছড়ি তাতে বাংলায় কোনো নর্মাল মানুষ আর বাকি নেই সবাই সাল্লক্ষণ সবাই বঙ্কেশ বক্সি সবাই নীতির মাসি এখানে বসে বিভিন্ন ডাক্তারি বিভিন্ন চ্যানেলে বড় বড় ডাক্তারবাবুররা দেড়শো গ্রাম সিমেনের একটা তত্ত্ব ভাসিয়ে দিল গ্যাংরেপের তত্ত্ব ভাসিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট যখন এই ওয়ান ফিফটি গ্রাম সিমেন তুষার মেহতা সলিসিটার জেনারেল বলতে গেছেন যেই বলেছেন ডিভাই চন্দ্রচূড় বলেছে হোয়াটসঅ্যাপ করে এখানে আইন খোলাতে আসবে না বলেছে তার মানে নাশসাত হয়ে গেল দ্বিতীয় গ্যাংরেপ নাশসাত হয়ে গেল তৃতীয় মনে পড়ে ওই অডিও টেপটা আমি সোমা বলছি গ্যাংরেপ নস্যাত হয়ে গেল আমি এখানে পরিষ্কার জি চব্বিশ ঘন্টা বসে অন্য কোনো চ্যানেলের নাম নেব না 
ন্যাশনাল চ্যানেল চারটে ন্যাশনাল চ্যানেল চারবার করে শো করেছে দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাক্সেস দ্য স্ট্যাটাস রিপোর্ট অফ সিবিআই দেয়ার ইজ নো আদার অ্যাকিউজ আদার দ্যান সঞ্জয় রায় ইট ইজ নট অন্য বিষয় মানে যতক্ষণ না সামনে আসছে মানে ওকে ওকে প্রথম প্রথম 10টা প্রশ্নের সবথেকে বড় প্রশ্ন এটাই সুতরাং এটাই আমরা একেবারে স্টেটমেন্ট বা তোমার বক্তব্যের উপর আমরা ভিত্তি করে কোনো কিছু দিয়ে গেল একেবারেই না খোলাস হয়ে যাবে শেষ করছি দ্বিতীয় আমি সমা বলছি কিছু বের হলো শুধু বিভ্রান্ত করে দিল মানুষকে তারপরে এই যে তিনটে অডিও টেপ এইবার হচ্ছে আসল কথা সৌরভরা বলছে কোথাও একটা পুলিশের গাফিলতি ছিল প্রথম চার দিন বিজেপি বলছে সিপিএমরা বলছে সবাই অনেক লোকেরাই বলছে আমার কথা হচ্ছে পরিষ্কার যে ভদ্রমহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সে যে নির্যাতিতার পরিবারকে ফোন করে বিভ্রান্ত করলো মিসলেট করলো তিনবার তিন রকম কথা বলল তিনি আজকে সিবিআই এর ডিসপোজালে আছে যারা যারা পুরো পুরো হসপিটালে প্রিন্সিপাল এম এস ভিপি ডিন অফ স্টুডেন্টস ফরেন্সিক হেড চেস্ট মেডিসিন হেড তাদের সবাইকে জেরা করা হয়েছে সিকিউরিটি গার্ড পর্যন্ত পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয়েছে সন্দীপ ঘোষকে রোজ বারো ঘন্টা শিফটিং ডিউটি করাচ্ছে সিবিআই আর মাঝে মাঝে ওয়ার্ক ফ্রম ওর বাড়ি গিয়ে রেড করছে আমার কথা হচ্ছে সিবিআই অ্যারেস্ট করেনি কেন ওই ভদ্রমহিলা যে ভুল ইনফরমেশন গেল নির্যাতিতা পরিবারকে তাকে সিবিআই অ্যারেস্ট করেনি কেন যদি পুলিশের কেউ বা কারা যেটা লোকেরা বলছে আমি বিশ্বাস করি না যে হয়তো এভিডেন্সের সাথে ট্যাম্পারিং যেটা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দলরা বলছে তাহলে তাদের সিবিআই ডাকেনি কেন সিবিআই করছে নাকি এই কথার জবাবটা কে দেবে যখন কলকাতা পুলিশের হাতে ইনভেস্টিগেশন ছিল তখন জুনিয়র ডাক্তারবাবুরা থেকে বাংলার মানুষ প্রতি ঘন্টা স্ট্যাটাস রিপোর্ট চেয়েছে তেরো তারিখ থেকে আজকে তিরিশ তারিখ সতেরো দিন সিবিআই কি করছে बुजलिंगेशन <laughs> তারপরে রিজু যে যেখান থেকে ধরলো সেটা ঠিক সেই জায়গা থেকেই ধরলো কিন্তু আমাদের পয়েন্ট এটা নয় আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে দেখুন সিবিআই ইনভেস্টিগেশান মানেই যে সেই ইনভেস্টিগেশান র্যাপিডলি ক্লোজ হবে এর খুব বেশি ইনস্ট্যান্স নেই সারদা নারদা সিবিআই ইটস স্টিল অনগোয়িং কিন্তু আমরা এটা চেয়েছিলাম যে এই ইনভেস্টিগেশানটা তাড়াতাড়ি ক্লোজ হোক এবং এই ঘটনার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত তোমরা কেন সবাই চাই সবাই সবাই চাই তারা তাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হোক এখন আমি অন্য কিছুতে যাচ্ছি না কিন্তু যে ঘটনাটা এই রকম একটা ফিউরোর পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে তৈরি করেছে সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়ার দাবিটা তো একটা রাজনৈতিক দাবি করবেন কি করবেন এটা মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিন্তু এই দাবি করা যায় না এটা অত্যন্ত একটা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব থেকে আসে রিজু কিন্তু সেই কথাটাই বলেছে তারা তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছেন আমরাও তো আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছি যারা ওনার পদত্যাগ চাইছেন তারা তো একটা জায়গা থেকে চাইছেন যে এরকম ঘটনার পরে তার পদত্যাগ করা উচিত ওনাকে তো কেউ টেনে নিয়ে পদত্যাগ করাবেন না দুটো লাইন খালি বলবো সৌরভ নিশ্চয়ই তার বক্তব্য রাখবে আমি যদি ভুল বলি সৌরভ আমাকে রেক্টিফাই করে দিতে পারে সৌরভের একটা বক্তব্য আন্দোলনকারী চিকিৎসক জুনিয়র চিকিৎসক ওরাই ওরাই ওখানে নেবে শুরু করেছে পুরো বিষয়টা আর কি ও যে কথাটা বলেছে যে আমাদের যে আন্দোলন সমাজকে যে আলোড়িত করেছে সেই জায়গায় এই যে রাজনৈতিক বক্তব্য এটা কোথাও একটা ডাইলুট করে যাওয়ার জায়গা কি উঠে আসছে না এই প্রশ্নটা কিন্তু ও তুলেছে সৌরভ আমি কি অত্যুক্তি করলাম না অত্যুক্তি করলেন না আমরা এটাই বলতে চাই যে প্রথম থেকে আমাদের যে মুভমেন্ট চলছে সেই মুভমেন্টের দাবি কিন্তু এক নম্বর দাবি জাস্টিস ফর অভয়া দু নম্বর দাবি বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ তিন নম্বর দাবি সাসপেনশন অফ সন্দীপ ঘোষ এবার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই দাবিগুলোকে সামনে নিয়ে যে কেউ যদি আন্দোলন করেন সেই আন্দোলনকে আমরা মনে করব যে তারা আমাদের সঙ্গে লড়াই করছেন কিন্তু এর বাইরে অন্য কোনো দাবি নিয়ে কেউ যদি এই মুহূর্তে আন্দোলন করেন তাহলে আমরা মনে করছি যে সেই আন্দোলন আমাদের এই দাবিগুলোকে গৌণ করে তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক এজেন্ডা বা তাদের দলের রাজনৈতিক এজেন্ডা মেটানোর জন্যই তারা সেই আন্দোলনগুলো করছেন সেটার প্রতি আমাদের কোনো আমি জাস্ট দুজনের প্রতিক্রিয়া একটুখানি নিয়ে নেব প্রথমে गेटर उल्टो दिखे प्रथम दिन মঞ্চ বাধা ছিল মানুষ রাস্তায় নেমেছে 
মুখ্যমন্ত্রী বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগের দাবি করার কোনো কারণই থাকতো না যদি দু হাজার তেইশে যখন এই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগগুলো হলো তখন যদি তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হতো আজকে আমি কিন্তু উত্তর পাইনি আমি কিন্তু সৌরভের কথার উত্তর পাইনি না আমি সবাইকে আটকে সত্যজিৎ বাবু আপনার কাছে আসবো সত্যজিৎ বাবু ঠিক এই জায়গা দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা এখানে তদন্ত কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এরপর কি হচ্ছে কোথায় কোথায় প্রশ্ন রয়েছে কি কি ফাঁক রয়েছে কোথাও কি গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি না এরই সঙ্গে যেটা জড়িয়ে গেল সন্দীপ ঘোষ যাকে কেন্দ্র করে পর পর প্রশ্ন চোদ্দ দিন জিজ্ঞাসাবাদ কি বলবে অ্যাকচুয়ালি পরিচালক সাহেব সিবিআই আটকে আছে দুটো পয়েন্টে একদম ক্লিন একটা হচ্ছে যে অবজেক্ট অব দ্য মার্ডার মার্ডারের উদ্দেশ্য কি ছিল এটা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স অব দ্য এভিডেন্স যে এভিডেন্সগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো ডিজঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে যে এই যে পেছনে পেছনে ঘোরার পেছনে আরও দুটো তিনটে প্রশ্ন আছে যেটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে দেখুন সিবিআই যে ইনভেস্টিগেশনটা করে সেটা হচ্ছে কপি বুক ইনভেস্টিগেশন তাদের কিছুটা সময় লাগছে তারা ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে এবং এভিডেন্সগুলো যে ডিজঅ্যাপিয়ার যেগুলো করে গেছে সেগুলোকে রিকনস্ট্রাকশন করে কিভাবে আনতে হবে সেগুলোর চেষ্টা সার্বিকভাবে চালাচ্ছে কিন্তু যেখানে কয়েকটা যেই বাধাগুলো আসছে সেই বাধাগুলো একটা হচ্ছে যে এফএসএল এক্সপার্টের কাছে যেই রিপোর্টগুলো যেখানে স্পট থেকে যে রক্ত যে হেয়ার যে স্যালাইভা যে স্পারমাটোজা কিংবা সিমেন্ট যেগুলো যেগুলো পাওয়া গেছে কিংবা ওয়ারিং অ্যাপারেলস যে যে মিস্টার এফ এস এল এক্সপার্ট সিজ করেছিল বেসিক্যালি সিজ করার দরকার ছিল একজন চিকিৎসক ডাক্তারের কিন্তু সেখানে না হয়ে সত্যিবাবু আমি জাস্ট একটুখানি আটকাচ্ছি মানে আমি যদি দেখেন যে আমার যতগুলো বিষয় তুলে ধরেছি শেষের প্রশ্নটা যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম আপনি প্রথম থেকেই রয়েছেন চোদ্দ দিন একই ব্যক্তিকে সকাল থেকে রাত অবধি জিজ্ঞাসাবাদ বলি বলি একটা কথা হচ্ছে দেখুন একটা প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল জাস্টিস আছে যখনই এই যে যখন এই প্রিন্সিপালকে কিংবা কাকে যাকে ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে তাদেরকে যদি অ্যারেস্ট করতে হয় তাদেরকে কোর্ট গ্রাহ্য এভিডেন্সগুলো দেওয়া দরকার আছে একটা উদাহরণ দেই যেটা হচ্ছে দেখুন এই প্রিন্সিপাল সাহেব তো ওই আরজিকর হসপিটালের অভিভাবক ছিলেন তাকে যদি প্রশ্ন করা হতো তা আপনি অভিভাবক থাকাকালীন আপনার এখানে একজন ডাক্তার কন্যা যিনি মারা গেলেন খুন হয়ে গেলেন রেপ হয়ে গেলেন তাহলে আপনার কি কোনো দায়িত্ব নেই হচ্ছে এবং সেই জন্য তাকে প্রথম প্রথম দুদিনের মধ্যেই তাকে সাসপেন্ড করা দরকার ছিল এবং সেই সাসপেনশনটা করা না করলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে তার ডেরিলেকশন অফ ডিউটি কোথায় গেছে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে কেন কেন সিবিআই একটু দেরি করছে সেই দেরিটার আরেকটা কারণ আপনাকে বলি যে তারা বারবার বলছে যে প্লেস অফ অকারেন্সটা অল্টার্ট করা হয়েছে অর্থাৎ যেখানে খুন হয়েছে খুনের যে জায়গাটা ডেড বডিটাকে দেখানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে তারা সেই রিপোর্টই দিয়েছে এবং সেখানে তারা লিটিকগ্রাহ্যভাবে বলেছে যে এই অল্টার্ট আমি সত্যিতবাবু আমি জানি না মানে আপনি এই তথ্য কোথা থেকে পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব বক্তব্য এখনো পর্যন্ত এই তথ্য সামনে এসেছে এরকম কিন্তু কোনো বিষয় প্রকাশ্যে এখনো পর্যন্ত আসেনি কিন্তু সেই জায়গাতেই কিন্তু খোঁজার চেষ্টা করছি যে কেন কোথায় এবং পুরো বিষয়টা আটকে সৌরভের কথা প্রসঙ্গে রিজু জাস্ট এক লাইন আমি একটাই কথা বলবো আমি সৌরভের সাথে একশো না এক হাজার পার্সেন্ট সহমত যে আমরা সবাই বিচার চাই আর সৌরভদের জ্বালা তো সবচেয়ে বেশি ওদের সহকর্মী ও কারুর দিদি কারুর বোন ওরা হারিয়েছে তো ওদের ডিমান্ডটা আগে প্রায়োরিটি পাবে তা না ওদের ডিমান্ডটাকে সামনে রেখে প্রতিবাদের আড়ালে মানে মানবিকতার স্বার্থে মানুষ যেখানে বিচার চাইছে সেখানে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে কিছু অপ্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক দল আরে সন্দীপ ঘোষকে অ্যারেস্ট করার করছে না কেন সিবিআই কে তৃণমূলের পরিষ্কার <laughs> <laughs> 
তৃণমূলে জাতীয় মুখপাত্র বলতে চাই সৌরভ যে কথাটা বলছে ন্যাশনাল আরজি কর থেকে সরিয়ে তাকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে যে স্থানান্তরিত করার যে সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়েছিল সেটা ভুল ছিল হেলথ মিনিস্টার এই নিয়ে আলোচনা ফেরত আসবার রিজুর বক্তব্য কিন্তু ইতিমধ্যেই উঠে এলো ভুল ছিল রিজু রিজুর বক্তব্য রিজু ইতিমধ্যে সেই বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে জি 24 ঘন্টায় বসে এই মুহূর্তে বলল আর আলোচনা ফেরত আসবে একটা বিরতির পর সঙ্গে থাকুন কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে তদন্ত এবং তারই সঙ্গে আর কি কি তথ্যই বা উঠে আসছে এবং প্রশ্ন কোথায় সন্দীপ ঘোষকে নিয়েই বা আর কি তথ্য এই নিয়ে যেমন আলোচনা করছে আর অপরদিকে এই মুহূর্তে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কুণাল ঘোষ টলিউড তারকাদের সম্পর্কে টলিউড তারকাদের একাংশ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কি বলেছেন আর অপরদিকে এ নিয়ে লাভলি মৈত্র এবং স্বরূপ বিশ্বাস কি বললেন সোনা আজ আজ একটি সিনেমা জাতীয় স্তরে মুক্তি পেয়েছে সেটি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে সমস্ত রকম কুৎসিত মিথ্যা সাম্প্রদায়িক ইন্ধনযুক্ত প্ররোচনামূলক বিভিন্ন ধরনের বিকৃত উপাদানে ভর্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা ছবি আর তীব্র নিন্দা করছি এবং সেই তীব্র নিন্দা করতে গিয়ে সেটাও বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের যে শিল্পী কলাকুশলী টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আছেন তারা দয়া করে এটা প্রোটেস্ট করুন কুণাল ঘোষ যেটা বলেছেন সেটা খুবই সদর্থ এবং তিনি একদম সত্যিটাকে সত্যি হিসেবে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী পাশে দাঁড়ানোর বক্তব্য নয় বা পাশে দাঁড়াতেই হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই সত্যিটাকেও বলছেন না সেটাই বড় কথা কুণাল দার এই বক্তব্যের কোনো চুলচেরা বিচার আমি করবো না আমার যেটা ব্যক্তিগত ভিউজ এটা ফেডারেশনের ভিউজ নয় এটা ফেডারেশনের ভিউজ হিসেবে ধরবেন না আমি ব্যক্তিগত ভিউজে যেটা মনে করি যে কুণাল ঘোষ যেটা বলেছেন সেটা সদর্থ সত্যি তরুণ জ্যোতি কুণাল ঘোষের বক্তব্য এবং তাকে ইতিমধ্যেই সর্ববিশ্বাস বলেন সদর্থক লাভলি মৈত্র বলেন ব্যক্তিগত মত দেখো কুণাল ঘোষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র আছে কিনা আমি এক বিষয়ে যাচ্ছি না তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার লাইফ স্টোরি নিয়ে সিনেমা হোক তো আমরাও চাই আমরাও দেখতে চাই স্ক্রিপ্ট রেডি আছে স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী একটা মুভি হলেই তো পারে ওই সেখানে গরম রসগোল্লাও থাকবে সেখানে আলিপুর পুলিশ কোর্টের ঘটনাগুলোও থাকবে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর উত্থান থাকবে মানে পুরো ইস্যুগুলো থাকবে স্ক্রিপ্ট তো দীপক ঘোষ লিখেই গেছে সেটা দিয়ে কুণাল ঘোষ এবং ভাতৃসংঘ ক্লাব একটা সিনেমা করে দিলেই তো পারে করছেন না কেন সপ্তর্ষিক না দেখুন কে কি সিনেমা করবে এটা কুণাল ঘোষের বলার কি দায়িত্ব না এখতিয়ার আছে যদি ওনার মনে হয় এই ছবিটা খারাপ এটা কমিউনালি চার্জ করছে একটা জায়গাকে সেটা উনি বলতে পারেন কিন্তু শিল্পীরা কি সিনেমা করবে করবে কি করবে না সেটা উনি কেন বলবেন এ তো গোয়েবেলসের তত্ত্ব তো এখানে নয় না যে শিল্প কি হবে সেটাও কুণাল ঘোষ ঠিক করে দেবেন তৃণমূল ঠিক করে দেবে নাকি প্রচণ্ডভাবে টলি পাড়াকে থ্রেট দিলেন কুণাল ঘোষ যে তোমরা ইউ আর ক্রসিং দ্য লাইন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকো এই যে উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলে তোমরা রাস্তায় হাঁটছ এটা আমরা ভালোভাবে নিচ্ছি না কোনটা তাই রেজু দেখুন এই দেশে এরকমও সিনেমা তৈরি হয়েছে যেখানে বিজেপি ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছে যেখানে বিজেপি নেতারা গিয়ে ফিতে কেটেছে প্রমোশনে যেমন কাশ্মীর ফাইলস যেমন কেরালা স্টোরি কি হয়েছে তাতে ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে একটা শান্ত জায়গাকে অশান্ত করার তৈরি চেষ্টা হচ্ছে ঠিক একইভাবে বাংলাকে কলুষিত কালিমালিপ্ত করার জন্য বিজেপির এক শ্রেণী এই রকম মাঝে মাঝে ইয়ে করছে কারণ এরা জানে গণতান্ত্রিকভাবে জিততে পারবেন আর যেমন তরুণ বলল আমরাও তো দেখতে চাই আমরাও তো গুজরাট ফাইলস দেখতে চাই আমরা তো দেখতে চাই যে মানে জোড়া ভাই কিভাবে মানুষকে বন্ধ রেখে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে দেশের মাথায় উঠে এসে বসলো কিভাবে দুই ভাই মিলে পুরো পার্লামেন্টটাকে গুজরাট জিমখানায় পরিণত করলো কিভাবে তার উত্থান হলো কিভাবে সে অযোধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে বাঁচলো তারপরে আবার 
লোকের ঘরে ভর দিয়ে আবার প্রধান আমরাও তো সেগুলো দেখতে চাই আপত্তি নেই তো দেখতে কিন্তু এমন কোন সিনেমা যেখানে সামাজিক ভাবে আগুন জ্বলবে যেখানে সাম্প্রদায়িক শান্তি নষ্ট হবে যেখানে সপ্তর্ষী সপ্তর্ষী যে অভিযোগ সেগুলো করা যায় সপ্তর্ষী যে অভিযোগটা করছে থ্রেট দিলেন কি দেখুন থ্রেটের কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু আমি একটা কথা অবশ্যই বলবো শাসক দল হিসেবে যখন এরকম একটা নৃশংস নারকীয় ঘটনা ঘটেছে বাংলায় সেখানে আমাদের শাসক দলের উপরেই আঙুল উঠবে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের মধ্যেও যে কথাটা মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন সার্বজনীন আমাদের ছাত্র সমাবেশ থেকে যে একাংশের লোক আছে যারা নিজেদের ইমেজ রক্ষার খাতিরে চুপচাপ বসে মজা দেখছে আর কিছু লোক আমাদের মতো রেগুলার বিষপান করছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন লোক ঢুকে আমাদের মা বোন পরিবার তুলে গালাগাল দিচ্ছে সেটা হতে পারে সৌরভ দেখুন যারা রাস্তায় নেমেছেন এই যে পুরো গণ আন্দোলনটা যেখানে পৌঁছেছে তারা পুরোটাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গত কয়েকদিন ধরে তারা রাস্তায় নেমেছেন আমরা দেখতে পেয়েছি এবং এটাও আমরা দেখতে পেয়েছি তারপরের কয়েকদিনে একেবারে রাজনীতির সর্বোচ্চ স্তর থেকে তাদের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন এবং প্রত্যক্ষ হুমকি নেমে এসছে আমি বলতে চাই আজকে যে আন্দোলন কাদের কাদের কাদেরকে এই হুমকি ডক্টরদের শোকস করা সেই আন্দোলন কাদের কাদেরকে সেই হুমকি কাদের উদ্দেশ্যে সেসব অলরেডি আপনারা মিডিয়ায় দেখেছেন আমরা ডাইভার্স করছি না শুধু এইটুকু বলবো যে আমরা জাস্টিসের পক্ষে আজকে এত মানুষ যে রাস্তায় নেমে এসছেন চোদ্দ তারিখ যে মানুষের ঢল রাস্তায় নেমেছে তারপর সমস্ত পেশার মানুষেরা রাস্তায় নেমেছেন তারা সবাই জাস্টিসের পক্ষে রাস্তায় নেমেছে এখন কেউ যদি ইনজাস্টিসের পক্ষ বেছে নেন হুমকি দিয়ে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করে তারা এই যে মানুষের রোজ সেটার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন সেটা তারা নিজেরা সেই পক্ষটা বেছে নিয়েছেন ফলে তার দায়িত্ব কিন্তু তাদেরকে ভুগতে হবে এটা খুব পরিষ্কার কথা সন্দীপ ঘোষ নিয়ে এই যে বক্তব্যগুলো এগুলো আগে থাকতে জানানো হয়েছিল এই ঘটনার আগে থাকতে তোমরা বলেছি ডেফিনেটলি সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে গত কয়েক বছরে কলেজে প্রচুর আন্দোলন হয়েছে শুধু আন্দোলন কেন আমরা জানি যে আফতার আলী আমাদের কলেজে যিনি এক সময়কার পদাধিকার ছিলেন তিনি আজ থেকে দু বছর পিছিয়ে গেলে তিনি জুন দু তিনি আজ থেকে এক বছর পিছিয়ে গেলে তিনি অফিসিয়ালি अभिमुक्त सन्दीप घोषे बिुदेल বিভিন্ন অভিযোগ ছিল কখনো ছিল আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ কখনো ছিল নিজের চারপাশে তিনি এমনভাবে বডিগার্ড দিয়ে এমনভাবে এই দিয়ে পরিবৃত হয়ে থাকতেন যে আমরা সাধারণ ছাত্ররা তাদের সাধারণ আমরা সাধারণ ছাত্ররা তাদের কাছে পৌঁছতে পারতাম না আবার কখনো এরকম অভিযোগ উঠেছে যে তার যারা কাছের ছাত্র বলে পরিচিত যারা একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের পতাকার তলায় থাকে তাদেরকে ইচ্ছে করে পাস করিয়ে দেওয়া হচ্ছে বেশি নাম্বার দেওয়া হচ্ছে আবার যারা তার এই সমস্ত অনিয়মের প্রতিবাদ করছে তাদেরকে ফেল করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে কম নাম্বার দেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত অভিযোগ লিনিয়ারলি উঠে এসছে আমরা স্বাস্থ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে পৌঁছে গেছি কিন্তু সেই সমস্ত অভিযোগের আমরা কোনো সদর্থক উত্তর পাইনি এখনও অব্দি আজকে যখন এত ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আমরা দেখলাম যে স্বাস্থ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে তাকে আবার অন্য একটা জায়গায় সরিয়ে মেক্সিফ্ট একটা ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করা হলো তারপরে আন্দোলনের তীব্রতা বুঝতে পেরে প্রথম দিন থেকে আন্দোলন বারবার মানুষের অংশগ্রহণে এবং আমাদের একই লক্ষ্যে স্থির থাকায় আন্দোলন যে উচ্চতায় পৌঁছেছে সেখানে তারা বাধ্য হলেন আমি বলছি তারা বাধ্য হলেন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং এখনো যে আন্দোলনের দাবি এবং যেটা ন্যাচারাল দাবি সেই দাবিকে পূরণ করে তারা সন্দীপ ঘোষকে সাসপেনশন করতে পারছেন না কেন এই ঘটনা ঘটছে সৌরভ তুমি কথা বললে যে সন্দীপ ঘোষকে কেন্দ্র করে একটা বডিগার্ড অনেকে থাকতো মানে এটা কারা মানে কাদের এরা অফিসিয়াল কোনো পুলিশ বা অফিসিয়াল কোনো হাসপাতালের গার্ড নয় আমরা দেখেছি কালো পোশাক পরিবৃত একদল মানুষ সন্দীপ ঘোষকে ঘিরে থাকতেন আমরা এও দেখেছি এর আগে এক দফায় যখন একুশ দিনের জন্য সন্দীপ ঘোষ মুর্শিদাবাদে ট্রান্সফার হয়েছিলেন সেই সময় তাদের মধ্যেকার একজন বডিগার্ড এসে সেই সময় আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল যিনি হয়েছেন ডক্টর মানস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাকে আমাদের কলেজের সুপারের ঘরে ঢুকে ওপেন मारा তোমরা সারা বাংলার মানুষ ইতিমধ্যেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মূলত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের অভিযোগগুলো কি কি সন্দীপ ঘোষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে 
আমাদের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে অভিযোগগুলো সেই অভিযোগগুলো একটু মাল্টি ফ্যাসেটেড প্রথম কথা বুঝতে হবে যে আমরা যেভাবে দেখেছি পুরো ঘটনাটার পরের যে ঘটনাক্রম অর্থাৎ ঘটনা আবিষ্কার হওয়ার পরে তারপরে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টার মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে যার একটা অংশের প্রমাণস্বরূপ অলরেডি তেতাল্লিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও ক্লিপ সবার সামনে চলে এসছে সেই ঘটনায় আমরা দেখছি আমাদের সে সময়কার প্রিন্সিপালকে ওখানে ওই রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তার সঙ্গে তার আইনজীবী তার পিএ বলে পরিচিত একজন যিনি কিনা অন্য একটি কলেজের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং যেদিনকার ওই ঘটনা ঘটে সেই সেদিনকারও তিনি যে কলেজের চাকরি করেন সেই কলেজে তার অ্যাটেন্ডেন্স পড়েছে তারা সবাই ওখানে পৌঁছে গেলেন এই ঘটনা কি এভিডেন্স ট্যাম্পারিং নয় এই ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারল দু নম্বর ঘটনা হচ্ছে এই পুরো ঘটনার যে সেফটি সিকিউরিটির যে চরম অব্যবস্থা আমাদের চোখের সামনে এসে পড়লো সেই সেফটি সিকিউরিটির যে অব্যবস্থা একটা কলেজে সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসেবে তার দায়িত্ব কি ডক্টর সন্দীপ ঘোষের ঘাড়ে এসে বর্তায় না তিনি গত কয়েক বছর ধরে যে সমস্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উঠেছে তার মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে তাহলে সেই সমস্ত জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য যে টাকা খরচ হওয়ার কথা ছিল সেই আমাদের সুরক্ষার জন্য যে টাকা খরচ হওয়ার কথা ছিল সেগুলো যদি কারোর ব্যক্তিগত বিলাস বেসনের জন্য ব্যয় হয় তাহলে তো আজকে আমাদের কলেজের বুকে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য তিনি ডিরেক্টলি দায়ী হয়ে পড়েন ঠিক এই জায়গাতেই প্রশ্ন খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে প্রত্যেকের কাছে আসবো এ দায় কার রিজু দেখুন দায় যদি বলতে হয় যদি হসপিটাল সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে তো বলতে হবে যে উড়িষ্যা এস সিবি কলেজে মানে তারা এমন জায়গায় রয়েছে আমি জাস্ট একটু বলবো যে এই লাউড ভয়েসটা যদি একটু স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে এবং ঘটনা প্রসঙ্গে যদি যদি উল্টো দিক থেকে একটা কথা বলি যে যখন একটা নৃশংস নারকীয় ঘটনা ঘটে গেছে আরজিকরের বুকে দোষ মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে দোষ কলকাতা পুলিশকে নিতে হবে কিন্তু আমি যদি এবার উল্টো দিক থেকে ঘুরে বলি তিনি চব্বিশ ঘন্টা যাদের সাথে থাকতেন যাদের সাথে ডিউটি করতেন যাদের সাথে রাত্রেবেলা একটাই নিজের শিফট শেষ করে খাওয়া দাওয়া করেছেন তাদেরও তো রেসপন্সিবিলিটি হবে তারাও তো তাদের বোনকে রক্ষা করতে পারেনি যাতে সৌরভ রিয়াক্ট করলো মানে এই পরিস্থিতিতে কি বলছো একটু ভেবে বলছো কি একটা কথা হচ্ছে আমি একটা কথা বলতে চাই যারা বিচারে চাইছে আমরা তাদের সাথে সহমত একশো বার এক হাজার বার যে এর মধ্যে জায়গা হচ্ছে যাদের নিয়ে আলোচনা হয় না তাদের প্রশ্নগুলো করতে হবে দিনের পর দিন জি চব্বিশ ঘন্টা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের খেলা অন্য জায়গায় চলছে ডক্টর মানুষ ঘুমটা এসে যখন চ্যানেলে বসে
বিরতির পর আবার আপনাদের স্বাগত জনগণমনে প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর কাছে আসবো সৌরভ রয়েছে জুনিয়র ডাক্তার তার কাছে আসবো কিন্তু তার আগে সত্যজিৎ দা শুধুমাত্র তদন্তের প্রসঙ্গে আপনার কাছ থেকে খুব সংক্ষেপে জানতে চাইবো অতি দ্রুত বিচার সেদিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে অতি দ্রুত বিচারের জন্য দরকার হচ্ছে এখন রিকনস্ট্রাকশন অব দ্য ক্রাইম যেই যে রিকনস্ট্রা আছে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেমের জন্য হয়তো রিকনস্ট্রাকশন ক্রাইম একটু দেরি হয়েছে কিন্তু রিকনস্ট্রাকশন অব দ্য ক্রাইম দরকার আছে এবং সেখানে সিবিআই তার তারা কপিবুকভাবে এগোচ্ছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখন পর্যন্ত এফএসএলের রিপোর্টগুলো তারা হাতের মধ্যে পায়নি সিএফএসএলের রিপোর্ট এখন পর্যন্ত তারা হাতে পায়নি যেটুকু আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি তিন নম্বর হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমার এটা অপিনিয়ন যে টোটালভাবে যেই জায়গাটায় ডেড বডিটা পাওয়া গেল সেই টোটাল ঘট টাকে কর্ডিং করা দরকার ছিল সেখানে প্রচুর লোক ঢুকে গেছিল যার জন্য সিবিআইয়ের সাধারণভাবে ইনভেস্টিগেশনের অসুবিধা হবে যে আপনি জানেন তো ফিঙ্গার ইম্প্রেশন ফুটপ্রিন্ট এবং যা কিছুই প্রত্যেকটা জিনিস ওখানে ড্যামেজ হয়ে গেছে এই প্রত্যেকটাকে রিকনস্ট্রাকশন করার করলে ড্যামেজের প্রসঙ্গটা আপনি বলছেন কোনো তথ্য মারফত এই অভিযোগগুলো উঠছে আপনি কি কোনো তথ্য দিয়ে বলছেন তথ্য দিয়ে বলছি এই কারণে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ইতিমধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যেই যে ওই প্রসঙ্গে ব্যারিকেড করা বা কতজন ঢুকেছিল এই ব্যাপারে বিস্তারিত मेडिकल कलेज एक तृणमूल छात्र परिसर नेता डर हुमक दिए তাকে কালকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল উইদ ইন টোয়েন্টি টু আওয়ার্স নট ইভেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে এগুলো কিসের ইঙ্গিত আর রিজুকে আমি সেন্সিবল মনে করতাম অন্তত আর চার পাঁচটা তৃণমূল নেতার মতো ওকে মনে করতাম না ওকে মনে করতাম সেন্সিবল তো আজকে সেই আমার ভুলটা ভেঙে দেওয়ার জন্য রিজুকে ধন্যবাদ কারণ একটা মেয়ে মারা গেছে তারা সহপাঠী হারিয়েছে একটা আন্দোলন চলছে সেখানে এই ধরনের মানে ইরেসপন্সিবল কথা তার কাছে অন্তত কাম্য ছিল না এবং আর একটা কথা জাস্ট বলবো এই ঘটনাগুলো না অনেক আগে থামানো যেত যে কে বডিগার্ডের কথা বলছে এটা যখন আখতার আলী ফার্স্ট কমপ্লেনটা করেছিল মামাটা আমি করেছি জানি সেই কমপ্লেনে না এই আফসার খান আফসার খানের নাম ছিল যার ভিডিওটা এখন সারফেস হচ্ছে মাঝখানে যে অধ্যক্ষ এসেছো তাকে বলছিল আমাকে দিদি পাঠিয়েছে দিদিকেও ফোন করো দিদি মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনিও মেনশন করেছেন তো আফসার খানদের দৌরত্ব আরজি করে একের পর এক ফিনান্সিয়াল স্ক্যাম এতগুলো স্ক্যাম আমি আবার বলছি এটা শুধুমাত্র খুন এবং দর্শনের ঘটনা নয় এর পিছনে বড় দুর্নীতি আছে সেগুলো আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সামনে আসবে সব তোর্ষে আমি দুটো কথা বলি এক হচ্ছে রিজু বলার সময় যেটা বলল সেটা সমর্থনযোগ্য নয় মানে টিভিতে এটা বলা যায় না আমার মনে হয় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ও বলল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি দোষী করতে হবে এরকম একটা বলল আমি আমি সেটা বলছি না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুনের দোষ দোষী নয় কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায় নিতে হবে দায়ও নিতে অস্বীকার যদি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে বিপদ দ্বিতীয় আমার কথা হচ্ছে যে আমার ডাক্তার বন্ধু অনেকগুলো কথা বলল ও রাজনৈতিকভাবে বলবে না বলেনি খুব ভালো কথা কিন্তু এই যা যা জিনিসের সঙ্গে সন্দীপ ঘোষ জড়িত সেগুলো যখন হেলথ ডিপার্টমেন্ট জানে তার বিরুদ্ধে যখন অ্যাকশান হয় না তখন দ্যাট ইজ পলিটিক্স সেই জায়গায় রাজনীতি রাজনীতির কারণে রাজনৈতিক প্যাটার্নের কারণেই তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন হয়নি এই এবং দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইন্ডসেটটা কিরকম এই ঘটনাটা ডিএস কালেক্ট করাতে পারতেন ছাত্র পরিষদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে কি বলছে উনি বলছেন যে আন্দোলন করে আমি জন্মেছি যারা আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধিতা নেই কিন্তু কম বয়সী ডাক্তার এরপরে যদি কেস হয় তাহলে পাসপোর্ট পেতে অসুবিধা হবে সরকারি চাকরি পেতে অসুবিধা হবে তার মানে কি এটা তো প্রচন্ড হুমকি একজন ছেলে বা মেয়ে সে ডাক্তার হয়েছে সে যদি মনে তাকে যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে যে এমন কেস দেবো তুমি পাসপোর্ট পাবে না বাইরে পড়তে যেতে পারবে না বাইরে চাকরি করতে যেতে পারবে না তার মনে তো ভয় ঢোকানো হচ্ছে তাহলে এই অমন মানে অনমি নমনীয়তা এটা কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর থেকে প্রত্যাশিত প্রত্যাশিত নয় আমি বলতে চাইছি দেখুন সিবিআই এন্ডে সিবিআই যদি মনে করে ট্যাম্পারিং হয়েছে যদি মনে করে তাহলে টালা টালা থানার আইসি বা ওসিকে ডাকুক না ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুক কেন করছে না তেরো দিন সতেরো দিন ধরে সিবিআই কি করছে তরুণদেরও কিন্তু স্ক্যানার ট্যান্ডারে আসতে হবে কারণ সিবিআই এর সব সাফল্য ওরা নেবে আর ব্যর্থতার দায় নেবে না এটা হবে না আমি জানি না তত দিয়ে যেতে পারবো না অবশ্যই করে ইয়োর টার্ম 
অলওয়েজ আসবো একটু আমি সৌরভের কাছে যাই হয় অবশ্যই করে আসবো সৌরভ আমার সৌরভকে বলার ছিল কিছু তো আমি বলেই তারপর সৌরভ বলে আরো ভালো হবে প্লিজ প্লিজ তো আমি সৌরভের থেকে টাইমটা চেয়ে নিলাম আমি প্রথমেই বলছি যে আবেগ প্রবণ হয়ে আমি ওপেনলি বলছি আবেগ প্রবণ হয় যেভাবে দিনের পর দিন ডাক্তাররা না রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার লোভে যেভাবে আমাদের জন্মভূমি এই বাংলাকে কালিমালিপ্ত করছে ইয়ে পুরো দেশের সামনে যেভাবে নোংরামিটা করছে সেখানে আমারও তো আবেগ প্রবণ হওয়া স্বাভাবিক বলছি না তোমাকে বলছি না তোমাকে আমি বলছি না আর আমি যে মন্তব্যটা করেছি ওদেরকে বা ওদের ডাক্তারদের সেই ব্যাপারে আমি দুঃখিত আমি আমি ওপেনলি বলছি বাট একটা জিনিস আমি অনুরোধ করব সকল জুনিয়র ডাক্তার সিনিয়র এবং ডাক্তার সমাজকে সেটা হচ্ছে আমরা জানি জানি না সৌরভ অ্যাগ্রি করবে কি না ডাক্তার সমাজ যারা এই আন্দোলনের প্রতিমুখ জুনিয়র ডাক্তার না তারা ন্যায্য আন্দোলন করছে সিনিয়র ডাক্তাররা তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে একটা রাজনৈতিক কাঁচকাচানির মধ্যে পুরোই বিচারের ব্যবস্থাটা বিচারের দাবিটাকে পেছনে ঠেলে দেওয়া কিন্তু বারবারই আমি নিজে আরেকবার তোমার কাছে আসার চেষ্টা করব আমি খুব সহজ বাংলায় খুব ছোট শব্দে তোমার বাক্যে জানতে চাইছি তুমি একটু আগে যে কথা বলেছিলে তার জন্য তুমি দুঃখিত এবং উইথড্র করছো আমি তো বললাম আমি তো বলছি যে যে কথাটা আমি আবেগ প্রবণ হয়ে বলেছি কারণ আমার সামনে আমি একটা জিনিস দেখছি যে একটা নৃশংস নরকীয় ঘটনা ঘটে গেছে সেটা রিজু দত্ত বা মমতা ব্যানার্জি গিয়ে তো কোনো সেই মানে কিছু কিছুর মধ্যে ইনভলভ না সেখানে ডাক্তাররা ডাক্তারদের মতো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছে তাদের দাবি ন্যায্য সেখানে আমি বললাম আমি বললাম তো আমি দুঃখিত দেখুন একটা স্টেটমেন্ট যেভাবে এসেছে আমরা সেই স্টেটমেন্টের এগেনস্টে আমি সেই স্টেটমেন্টের এগেনস্টে ধিক্কার জানাচ্ছি এবং সেখানে কোনো বাট কিন্তু থাকতে পারে না এই আন্দোলনটা দিনের প্রথম দিন থেকে জিরো আওয়ার থেকে আমরা চেষ্টা করেছি এই আন্দোলনটাকে অরাজনৈতিক রাখার সেখানে কোনো সিনিয়র ডাক্তার কোনো জুনিয়র ডাক্তার কাউকে এমন কি বাইরের কোনো ফোর্সকে আমরা কোনো রাজনৈতিক পতাকা নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে ঢুকতে দিইনি দেবও না এখানে কেউ যদি চেষ্টা করে কোনোভাবে সেই আন্দোলনটাকে রাজনীতির বাইনারিতে ঢুকিয়ে একটা সেফ সাইডে খেলা সেটা হবে না এই মুহূর্তে সারা বাংলার মানুষ রেগে রয়েছে কেঁপে রয়েছে তা না হলে যে বিপুল জনরোষ রাস্তায় বেরিয়েছে যে বিপুল মানুষের ঢল রাস্তায় বেরিয়েছে সে ঘটনা ঘট সে ঘটনা কখনো ঘটতে পারে না অতএব যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার যত দ্রুত সম্ভব স্বচ্ছ তদন্তের ভিত্তিতে সুবিচারের যে দাবি আমরা জানিয়েছি সেই দাবিতে আমরা আমরা ফিক্স থাকতে চাই এবং তার জন্য প্রশাসন বা পুলিশের যত দূর যে স্তর অব্দি অথবা সেন্ট্রাল ফোর্সেরও যে স্তর অব্দি যেতে হয় সেই অব্দি আমরা যেতে রাজি আছি কিন্তু এখানে একটা কথা বলার যে পুলিশের অপদার্থতার দায় হিসেবে পুলিশের অপদার্থতার যদি কোনো কৈফিয়ত হিসেবে কেন রাজ্যের শাসক দল সেটার দায় দেবে কিংবা সিবিআই এর দীর্ঘ সূত্রিতার দায় হিসেবে কেন্দ্রের শাসক দল কেন সেটার দায় দেবে আমরা কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দলকে এর মধ্যে দোষারোপ করছি না জড়াতে চাইছি না যারা এই খেলাটা খেলছেন তারা আসলে আমাদের এই আন্দোলনকেই কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন তারা এসে তারা আসলে আমাদের এই আন্দোলনকেই চেষ্টা করছেন তাদের রাজনীতি সেফ স্পেসে নিয়ে যাওয়ার সে জায়গায় এই আন্দোলন যাবে না এই আন্দোলন ডাক্তারদের অরাজনৈতিক আন্দোলন এই এই আন্দোলন ডাক্তারদের সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন এই सौरभ চিকিৎসক সমাজের প্রতিনিধি হয় জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি হয় সৌরভ এসে প্রত্যেকের হয়ে কিন্তু যে বার্তা দিয়ে গেলেন রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাকুক কিন্তু তাদের বার্তা একেবারে স্পষ্ট যেমন তারা লড়ছেন তেমন সমাজের বিভিন্ন মানুষ একত্রিত হয়েছেন লড়াই একটা জায়গাতেই কেনই ঘটনা ঘটবে তা যেমন সামনে আসবে যাতে না ঘটে তার প্রার্থনা থাকবে আর তারই সঙ্গে বিচার চাই জনগণমন আজকের মতো এই পর্যন্তই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য 